So stage ya kwanza maybe labda uko hapa na watu wengi wako kwa addiction lakini wako kwa denial. Ai mimi mimi ai mimi na kunywaga mimi hata situkana nje watu na kunywaga hata na narudin nyumbani vizuri. Ah mimi na kunywaga pesa yangu. Ah mimi hata kuna mtu nasumbuaga. Ah mimi nalimanga napata pesa na kunywa. Watu wengi ukiuliza ukimuuliza uko kwa hiyo shida wanakuambiaga hapana. Hata mimi nilikuwa hapo. Na so mimi nikiwa huyu stage ya kwanza inakuwa ni ku experiment. Mtu yote ambaye anaweza kaa siku tatu kaa haja kunywa. Si ile ya kujiwekelea, ile yani hawezi siku tatu. Huyu hata kumwachisha tu tena hivyo hata kukufa kwake ni haraka sana bado ndio hao hao tunaona vitu kama hallucinations zinakuja hallucination ni nini ni kuona vitu vitu ambazo haziko unaweza masimba yanakukimbiza unaweza watu wanataka kukuua ndio unasikia watu wanapiga nduru hawa hawajakunywa hawazioni lakini sisi tunazionanga si ni kweli e, tunaongeleshana eh Tuna, tunaongeleshana ni nini shida iko wapi si ndio support group ni ya kusaidiana sio ku ah wewe ni mlevi ah hizo majina sio zetu hapa si ndio sasa mimi nilikuwa naiba zile za huko mbele alafu nasongesha hapa sasa mamangu tu akipita anaona ndio mikombe zake za wageni ziko waja wageni wakuje <laughs> afungwe hiyo nini huko hakuna siku hizo ndio simu zimetokea sisa zangu sisa zangu wawili walikuwa chajia simu kwa mfuko kwa kwa chaja ni kwa mfuko because hawezi weka hapo walikuwa wanajaribu kutafuta tikitu eti imepotea wanauliza na Kristo alikuwa hapa inawacho kutafutwa because mimi nishabeba tayari lakini nikiwa kwa rehab kukula mzuri nikaanza mwezi wa sita nikaanza ku macho yakaanza kufunguka mandugu zangu mko hapa macho yakaanza kufungu nikiangalia hivi naona ai ni mrembo Wewe jaba jaba yake. Na ni mwana kule na ndo mara maroke ta gwita ndo mwenge ke goko. Ndetigwa. Wewe mwoge ke nekuga atia na ithuye tore ciana cia bata na jaba cia hinya. Nie ni koragwa na program ke aga na ke kane gamane ke rarumia ri akoragwa na watu kiruta wira nao maka matwara ko ruga na wire tumagoka tuka matara. Na ni dehagirwa ciana nginya kuma na goko mwena nyene yo kafini na ngengare ro kuma na goko mwena wa isioro na maji na garijina wewe agaria hii morani yangu hii morani ndio uchunga sisi hii morani ati mwanakio ya kiuma ko wa kiuma jadoni oi me emora emora mie ne gweda tume ha maine sia kwemena no tiga utidoke makani ari makumenete mwera sia murigai ni ne wedetwa no wa deli ndumugai bio mwera ne wedetwa no wa deli ne <laughs> mapasta nejerete anene nejerete nejerete chifu ni aramenya nitorasemania na inyo mudi na nitoramenya munyonyi ni mesa munyonyi no hede ni aragithikwa na ni maramenya ndumwe wa ndu ari amana ndiku muserera ni ndu wa guserera akuru ari amuri jeragira ndu ni tukari na farek family like educators and counselors na the program go ko ikora ko cbo registered eta ko gold gold ni ne kuga giving or the life of dignity na ni hode mwekerete ndi na inyo haha kama yatu menye maleto mara to kumuhe nigetha mutuike muri thi ada the gold team wothe ni uri orenda biyo cio mwena ke ni uri orenda murega uri wina ki undu gya gwika atia riu uri angu ndienda kumu introduce nigetha mugeithie nigetha soke atwe atwitire murata witu wa magegania muno muno mwana ke atwe ndugu na twendete muno no hutagia ngoro situ na ndimusharitie muno tonekaga no muthi yo ndekire ni undu wanyu Kamina ona mwamu na haha akora we mwana jeshi kana mudigari wakorasiana cia iretu iria citari na mitugo mega 
kwa aruta gabera na the psychologist ni akita psychology ni kansola na leo ginya na gya na hau akora gwe kuri akirigiti onoko omwe asiyaritwa gukwe na murume etagwo missus mwithika ni mwita madam penina ni ara ndiraria nake to rugo ni gweta gwo kuri ata munene wa wa ciana icio no ushuka ga ciana icio ciretu itai na mitugo na ni githi ni wa guku ni hetwo giti gya kurora andu ara metagwo metagwo gbv gender based violence andu ara meketwo mitugo miundu ikitwo kiundu kiuru Onyana nego gutwara kuri andu ara magiyo nego nego kugitira na ninda hairwo wero cio guku thini wa wafisi na ya jeda no rimwe muje ndirenda kumwitira penina na twira turi hagwo ni kwe frontier twitagwo frontier councilors this din twe frontier councilors na tokenaga ni kwe frontier todu ni kyo tutana kwa ni murimu cio witagwo corona na ithi tutire ahira menyoro tere ahira menyoro menyu na turati andu ara taitu kwagwa penina nego kwira karibu wakamurira adwa ya mokire meno ga ukira imwino gore hani ni kaida to muita ka ukira imwagi karo gwa tamuno gira ukira imwino gore hani jitagwo siro o anana no kuongerwa ongereirwo karano yogerwa muthuri ungigitwa muithika no igwa runyetaga ko ndi na meta hawo gwa ingi muno ugo ni adiga ni bigiseirio ni arume ndigwa ga dese ndigwa ga deke we ni rio ndigiseirio ni muiretu no igwa tora mu of security ni ndikwenda ujokerie no hau ni hotu hau ni hotu ri arata mwathani ngicoka ngiuma guku nie ngihika kavete na ngicoka ngiandikwa ni thirikari ya Kenya ta assistant children's officer iyo niyo taitu yakwa to yamwe nie ndi githomo kingithomete ndathomire psychology peke yake tondu ndenda gukumenya nie ri ngithomete nigetha ngumenye we ni una ndikikumenya de uragia ni ndarereirwo kamunyu ino ituri Girererwa kundu kwari atumia ingi girererwa kundu kwari ciana nyingi ta makatu yo mathate haya girererwa ni muthuri umwe wari muhoreri muno baba witu no takimwe ari muhoreri we wati ari twathiete ari muhoreri muno ona ndeta ka muthuri uhana baba witu ona okoro no aturugithagia karufu guku na agatumare mwe gikiruga tugukionja sini kweli kwogwo nani ndi na ka ndi na kokena hau ingihutia ma Mudhuri mudha kaje ga oko no gukira iki kauti oguo ngai nie ndire chonjo ngikoro thiete kuthie iki ko jikete atia kwenda nikienda nikienda nga ni mambo tu na ninajua mtu hawajangi kwa kupenda asa kama nilikuwa napika na naonja kandogo ni penye nilikosa pesa ya kununua kakubwa hata wewe si kupenda ningeweza kununua kale tungekuwa mimi na wewe tunauli sana kesho Roko tukarutira ku hau ni hotongire nawe nwanyona hau ni hotongire nawe plus ni gude doraga ciana ciana cianyu ciana ciao ciana cianyu athuri ri ni ndirarora ni jikarete ni ndutite wira watu ana tunini tura tu ciaraga ugagate yo muthenyo ucio ngacoka ngaruta wira na nake ari karire mwe ho ndiramuona na kia kwa ndikai ugwa na kia ria marona ta mugikoro muciarito itari kamunyu Tera mwa na tiga na ina ni, gani gani karu tawira nao? Ana kia sio gani gua toroga na tuwa tuega, kamu ana gasi ali ruokoa o, gake tigu ane mami wa o, gake tiga ruasho shoa o, shoa gake kalera, hati ari fa fa kuhe, mama nwe wadi yaga korora e, ekeri ruada si gana, kwendo kamu ana kuga gake yaga naga kake tuika kamu ana kati kati na metugo, ora kenywa fa gii, mukapia kuga tenge diago kumato ra ineto niga gake tuiki rega kuiya. Mwe gati gati ramenya ni kau tondu hari ga missis wa deri hau ndo iga mweka ati athia ga isioro ana kemagi mara ku metagwo morani morani ne kuga ni jamba no uhote kuraga moro morodi ni ndi goko gwitu ana kemagi mara metagwo maritwa mariku mwitagwo ati ya hihi airetwa ituma kigi mara ndi ni waragia na guku kwogwo ndina cioria nyingi ona ndire mundu duagira cira ona ndikite tengera guku ngiona ana kia kwa marugamite farafara ona rimwe ndiroritie ka ngai watu tiganeirie tondu mutumia ni mudrume mutumia ni muthuri mwana ni mudrume tutari na mudrume ithi tutikoragwo kuo twirigagwo nikyo turutire nguo itukirore kana arume ni mugukiona twina nyondo na wenduri ukiathie kufir nikyo turaruta ki no ritoni ndakimwira nie haria ndarereirwo ni dekaga ati kanini ri Kolo ni dadi ile na mbere gwika atiri maitho ni monaga kiria twekatiri twonaga kiria 
ma feelings in one are back and I make it okay to kick him out to Kanido. What an Yarogo Praise the Lord. Amen. Ukuma Hakuana Kiasio Matangiragio, Mono Mono Native Kari, Nadena Kihaka Monaka, Kaheto, Watangio Tangio. The Kuria Siana Nemi Are Gemono, Niana Niana, no Anita. Gedieco gave us a no Gesiana Naru Goragona Iretu. Iretu Nacore, Negasia, you won't know, and the other Kugaria Madena Mabagere, the Togo Katoga Koran, and the other Korekia, eh, Naidetum Togakora, how Nevera Quadrilla, and the Kyoga Missis were dead, Novo Koroka, I did to Akago, the Katiahiro de Tuare Rega, Novo Koroa, do it with a bayaro, Rio, and no Koroi Guira. Don't want me to go to the Korean Modi Gari Moda. Can I go to the Korean Ha ha ha. No Korean Haya. You can ask your new Modi Gari. Oh, now we are talking about the Meraga. Don't worry. Are you going to be Diga? Be Diga. You don't want to 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 be Diga. You don't Joanna, na tiga ko na hero o. Ibu ni buo iro ya duta ka. Kugo ina charari kana kana na jiraguhi. Ona wanyo na kamu nyu. Wira wakwa mune ne. Todo tuwa ka korora mu ana. Tutiga korona mu do mugi mamu. Ni buo. Na regina dera go sokeri ya gado ge karagadi. Jeremy ida da tumwari wa ikumi na ida da tuto di ko ari regi. Iro iga tare kia ito soke. Masema ni joi ni mate. Le kia ito soke masemani de inema ke. Ero siogi to kila neguo to soke masemani de inema jira. Ko ibo to tino kawe ko to kato ara neliye to ara ne o kueda tia to soke masemani de inema jira ni da moli di kani kairi tu kani ni kare de iruago ko na koroga ga kiri na ga kaoja na gina da di kani yo no anyo na le ko guari ha uneho to ki mo soke masemani de inema jira mo aki ni ha umadi ko maraiga. Murone mwe noyo, ni mwa kinya gurogo ni. We gurogo ni lewu. Kareka itu di musamani ini majira. Tuwe gurogo ni neguo. Watuwa soka hawa ure. Torole na wamu agi. Torole na magomano. Torole. God love you. Kweta kumketira muanake ya muda kamuno. Tuwa menyadiki kana. Ehe. Tuwa menyadiki kana. Tuwa menyadiki kana. Tuwa menyadiki kana. Kwa kore ya kerigiti. Oke tegosera. Na todo mudu agi. Togia la gia na ke. Nye negusa gire diyo na yenya. Jemweti ya namba. Adam with Yamana, but I'm with our motto was Yager, okay? Go to car. Be come with a little Ariaki. Do you don't come with a Kumuhusu? No come in fight, you come in fight. Okay. What are they had me? So get to Reiki, Katuki Nama would make it. Caribou, please. Pigani Makofi Mazuri. Nani haski kiswahili kiswahili eh nafikiria ni, ni vizuri tu kiongea kwa kiswahili uh, kwa sababu ya life yangu ya nyuma hapo so kwanza tujipigie ni makofi wajulisha jina yangu nataka ku kuonyesha huyu jamaa umwangalie sana huyu jamaa ushawahi kumuona huku kunaitwa kamonyo huyu jamaa ushawahi kumuona kamonyo Ushawai kumwona kamonyo huyu jamaa So kabla sijaongelelea ama sijajitambulisha nitaongelelea kumhusu huyu jamaa So huyu jamaa alizaliwa miaka mingi sana upande wa Nairobi county Langata constituency na Karen ndio ward lakini pale Karen watu wengi wanajuanga Karen ni kwa wadosi ndio kwa deputy president ndio kwa president mwenyewe ako na shamba kule kina kalonzo kina nani wako huko lakini pale kuna kijiji kijiji moja inaitwa Kuwinda ni kama vile hapa kunaitwa Kamonyo 
Na huyu jamaa alizaliwa katika maadili ya Kikristo. Alizaliwa katika familia za Kikristo kama venye wengi wetu tumezaliwa mahali hapa. Hata ilifika wakati akapelekwa Sunday school. Na ikafika pia wakati wa masomo akapelekwa nursery school. Ikafika pia wakati wa kwenda shule na akapelekwa St Mary's Karen. But huyu jamaa akiwa na miaka kumi na tatu akiwa darasa la saba siku hizi wanaita grade siku hiyo sisi walikuwa tunafikiri wanaita standard standard 7 alitaka sana ku belong kwa group ambayo ilikuwa imewacha shule katika hiyo kijiji kama vile tumefanya yeye alitaka sana kukua kama wao wengine na kidogo kidogo alianza ku belong kwa hii group lazima ungefanya venye walikuwa nafanya na qualification ya kuingia kwa hii group ilikuwa ni kuvuta sigara kwa sababu wenyewe walikuwa wanavuta sigara na kidogo kidogo hakupenda hii sigara kwa sababu ilikuwa ni chungu ilikuwa inanuka vibaya ilikuwa ina mnyonga lakini kwa sababu ile alitaka sana alitaka sana ku belong kwa hii group lazima angeendelea kufanya na kidogo kidogo akakuwa addicted na sigara kutoka kwa sigara Amekuwa addicted babake alikuwa anauza maji hii maji ya mtungi Huko Nairobi watu wanauza hiyo maji hiyo mtungi ya 20 liters inauza shilingi kumi. Na lakini wakati huo ilikuwa inauzwa na mapeni na kidogo kidogo akaanza kuiba yale mapeni Kwa hivyo kutoka kwanza kwa sigara sasa akaanza kukua ni mwizi ikazaa uizi yeye hakuwa amezaliwa kuwa mwizi Mwanzo hakuwa amezaliwa kuvuta sigara lakini sasa anavuta kwa sababu anavuta na afanyi kazi na hana mahali akotoa hii mapeni akaanza ku, kuibia baba. So ikazaa ikakuwa yeye yeah, ameanza kunini. Hiyo shida pia alitoa kwa katika shule. Amina alitoa katika kwa kijiji akaipeleka shule. Kwa sababu sasa shule hataki kupotea akiwa peke yake. Pia yeye yeah, akaanza kurekrut wengine. Sasa wale watapotea na yeye. Na kwa sababu ya addiction mara nyingi kama ya sigara hawezi ka 45 minutes kama Q azijaanza kukuja na darasa zamani mlikuwa mnaona ilikuwa ni 45 minutes so lazima angetoroka na kutoroka hakutaka kutoroka peke yake so akaanza ku recruit wengine so addiction pia wewe ukishaanza kuwa kwa addiction inaanza tena unaanza kukua na marafiki kama vile tunasema tunasema ngaje show me your friends and i will tell you who you ar nionyesha marafiki wako na nitakwambia wewe ni nani niko sure kama hapa kuna watu wa nduzi naweza kukuambia hawa ni watu wa nduzi kwa sababu labda kama venye huyu mzee amevaa eh jacket hizo za za black uko na reflector labda uko na gumboot vitu kama hizo si ndio so nikaanza huyu jamaa akaanza kukua na shida sana na walimu kwa sababu ya kutoroka na kwa sababu pia ku recruit wengine akiwa na miaka kumi na tatu akaanza kupelekwa kwa chief kwa sababu hizi shida so pia ukiwa kwa addiction lazima utaonana na serikali hauko unatakiwa kuonana na chief ukiwa na hiyo miaka because chief ulikuwa unatakiwa kuonana na yeye ukiwa na miaka kumi na nane ukitaka kwenda kuchukua kitambulisho lakini uko kumi na tatu umeanza kuonana na chief na sio kitu mzuri ambao umekupeleka kwa chief ni kwa sababu umeanza ku recruit wengine na kukua na shida na kwa shule at 13 huyu jamaa akaanza kupelekwa police post sasa hizi ni police station inaitwa hadi police post sasa sasa hizi ni police station at 13 huyu jamaa alifukuzwa shule kufukuzwa shule kurudi nyumbani babake akamwambia mimi nilikuwa nimekulipia kila kitu lakini kwa sababu wewe hautaki ku shule then akafukuzwa nyumbani Kufukuzwa nyumbani akarudi kwa ile group. Ile group wengi kwa sababu hawakuwa na skills. Tumeambiwa na counselor wetu hapa. Nimesikia kila mtu akisimama anasema mimi nataka kuwa plamba, nataka kuwa masonari, nataka kuwa nani. Sasa kama hauna hiyo skills, hata kama nyumba zinajengo. I'm sure wewe utakuwa mtu wa mkono. Kwa nini? Hauna skills, hauwe sio fundi. <laughs> utakuwa mtu wa, wa mkono. So pale watu wengi walikuwa watu wa mkono back then ndio Catholic University inajengwa 
Na huyu jamaa akiwa na miaka 14, sasa amekuwa na miaka 14. Alipatiwa chakula na vijana kidogo kidogo baadaye aka introduce hiyo kwa mjengo. Na kwa sababu alikuwa kijana mdogo na hakuweza kuinua mawe. Alipatiwa kazi ya kumwagiliaga hizo nyumba maji. So dunia ni dunia. Ule contractor hakutaka kujua ule kijana ni wa umri gani. Hivyo ndio dunia iko. Haitaki kujua wewe ni nani. Haitaki kujua wewe umesoma masomo gani. Haitaki kujua dunia. Haitaki kujua wewe ulikuwa ulikuwa KDF wa wa, wa kule juu. Ah ah haitaki kwa sababu ni dunia hiyo ndio dunia. Hivyo ndio dunia iko. Na huyu kijana akapata kazi kwa mjengo na alikuwa na lipo moja na hamsini kwa siku mia tisa weekend sasa pale kwa mjengo Monday Jumatatu wazee sana wanaongea vile walifanya weekend huyu kijana akafikiria he hawa wazee wanakuwa na story mimi ndio sinaga na kwa sababu hata mimi nataka story hawa wazee nitawafuata na ile weekend ilipofika akaanza kufuata wale wazee na wale wazee wakaanza kumuonyesha tunakunyonga pombe kuna kuwa na wanawake tunakutaga banki tunakulaga miraa na kidogo kidogo huyu kijana akaanza na akakuwa addicted but Mungu ni Mungu huyu kijana akiwa na miaka kumi na saba akiwa na miaka kumi na saba alifanya mjengo kwa miaka nane akiwa na miaka kumi na saba kuna part of Catholic University ilikuwa imeisha na kulikuwa na lecturers ambao walikuwa wameshaanza kukaa kule na waliangalia huyu kijana wanao kijana kijana mdogo sana na wakataka kumsaidia kumrudisha shule but huyu kijana kwa sababu ya zile sasa vitu walikuwa wanatumia alikuwa anatumia sigara bangi miraa sasa anga hii kuturudi shule but akaofa kumpeleka course kama vile nimesikia wa kila mtu hapa anasema mimi nataka plumber mimi nataka nataka kukua electrician mimi nataka kukua driver na kidogo kidogo akaweza kupata hiyo scholarship na akapelekwa just next na Catholic University kuna Apostles of Jesus Youth Technical Institute hapo lakini mind you mind you na, na, nataka kuambia ndio hata kama unataka kufanya hizi vitu si mimi nilit ama ukijana alitaka lakini pale alikuwa na shida zake, alikuwa na shida za sigara, alikuwa na shida za pombe, alikuwa na shida za bangi. Na aliweza kupeleka kwa hiyo shule. Lakini kwa hiyo shule unaingia saa mbili, unatoka saa kumi. Sasa pale tena alianza kupata shida na walimu. Kwa sababu lazima utavuta sigara, kiuzi kikuja. Na ni lazima utavuta bangi, kiuzi kikuja. Na sasa akaanza kukua na shida na walimu, na akaanza kukua na shida na administration. Na kidogo kidogo pale tena akafukuzwa. So unaweza taka kufanya hizi vitu lakini kama kuna kitu ambao itakuzuia kufanya then haitaweza kutimilizika. Na pale alipofukuzwa ndio tena alirudi akarudi nyumbani. Baadaye ule ule mzungu sababu alikuwa ni mzungu alikuwa anamsponsor alitaka sana kumsaidia. Na akamuuliza ni nini ungependa kufanya? Na huyu kijana akasema ningependa kukua driver ndio akaambiwa ngoje ukue na miaka kumi na nane, ukue na kitambulisho and then apelekwe eh, eh, driving na alifikisha hiyo miaka na akaweza kupelekwa one of the best driving schools in Kenya AA kule Halingam na akahitimu na akarudi tena Catholic University akaandikwa kama driver lakini alipoandikwa kama driver haimaanishi zile story ya bangi sigara bangi na nini atalikuwa amewacha so hizo vitu zote tena hiyo mzigo yote alileta kwa ile kazi ya driver na alikuwa na shida kwa sababu wakati anapata tu mshahara mwisho wa mwezi akishapata mshahara hakuwa narudi kazi alikuwa narudi tarehe sita, tarehe saba. na kwa sababu ile alikuwa ni priest ama ama alikuwa ni father wa Catholic ali, ali, ali mdanganya sana yeye alikuwa hii mwezi anamdanganya alipigwa ile mwezi mwingine anamdanganya ana, ana eh, alishikwa hii mwezi mwingine sio na but ule fadha ilienda hivyo mpaka hata pia alichoka na hii uongo na akaweza kumfukuza ile kazi huyu kijana akiwa na miaka 19 akaingia kwa matatu 
akafanya kazi ya matatu huko pia ndio sistemi dereva na, ma, na makanga ndio wanakuaga wanatumia dawa pana lakini huku kijana aliweza kupata dawa katika hiyo kazi ya matatu na driver ama hiyo kazi ya matatu industry na baadaye aliweza pia kupata kazi nyingine kwa sababu kuna mama ambaye alikuwa anapenda hiyo matatu sana na aliona huku kijana anaweza kufanya kazi nzuri but sasa ako kwa matatu yeye akasema anaweza nataka kumsaidia aweza kupata kazi mahali kwingi so huku kijana amefanya kazi mahali kwingi amefanya uh, amref amefanya Mary World Foundation na amefanya Brothers of the Sacred Heart amefanya uh, mali tu kwingi lakini hizi kazi zote na kutajia zote alikuwa na vuto exactly the same ninajua na niko na hakika sisi wengi tumefanya kazi mali kwingi ama tumefanya kazi mara nyingi lakini ma, matokeo inakuwa the same kwa nini huyu kijana alikuwa na vutago sana exactly mwisho wa mwezi wakati tu utapata ndio pesa kazi yake ndio ziko zinaisha. Na huyu kijana akiwa na hiyo pia miaka nane aliweza tena kufanya blanda moja nyingine. Na hii blanda ilikuwa aliweza kudanganya kasichana kaya yenyewe kama huku sasa venye shule ziko zimefungwa na kakaweza kupata mimba. Na venye kalipata mimba na mtoto akazaliwa lakini mtoto akiwa na miaka kumi, amini mtoto akiwa na miaka amini miezi tatu, three months wife yake akapata aka celebro mareri na wife yake akaweza kuaga so venye aliaga huyu kijana alikosa hiyo wakati huo anafanya kwa BBC radio na hiyo wiki kama dunia venye tunasema ni dunia pale kwa ile kijiji kuna fanyago disco matanga disco matanga tunamaanishanga tunakisha moto mnaweka wimbo watu wanafunga na kufungua ili muweze kuchangisha na baadaye hiyo wiki Wednesday akapoteza ile kazi kwa sababu pombe nayo watu wa, walikuwa wanampatia pole na pombe e hey, pole sana kwa kupoteza mke wako akapoteza ile kazi so addiction ama uraibu ni mbaya kwa sababu umsiana alikuwa anaenda kuziko Saturday na hako anaenda kuziko kwa kina huyu kijana alikuwa anaenda kuziko kwa kwa in laws because huyu kijana alikuwa amefukuzwa kwao Pombe ni mbaya kwa sababu hiyo Friday huyu kijana kwa sababu ni siku ya matanga ya mwisho alipatiwa pombe sana na kablaka utu mahali kama huko kwa mahindi huko. Sasa Saturday imefika anatafutwa waenda kuzikana awapatikani. Wa mama wale ambao wako hapa na washukuru sana kwa sababu mama ni mama yeye ndio aliyakilisha kijana huyo kwa mazishi. So in laws walikasirika sana. Kwa nini huyu kijana hajakuja mazishi? Na yeye mwenyewe ndiye alipatia huyu msichana wetu mimba. Walikasirika sana na hata walimchukua ule mtoto na hata wakaweza kumchange jina. Yeye alikuwa amemuita Simon Kimani. Leo hii kitambulisho yake anaitwa Alex Moreizi. So, huyu kijana amekuwa kwa uraibu kwa miaka kumi na saba anatumia kila kitu pombe sigara bangi mogoka shisha tobacco hizo vitu zote kwa miaka 17 so 209 mwaka wa 209 ilikuwa jumapili na kama wengi wale watu kwa uraibu ama wengi wale ambao tumekuwa kwa uraibu huyu kijana aliweza kuona mama akaanza kumfuata kwa nini alikuwa anafuata huyu mama alikuwa anataka shilingi ishirini. Alikuwa anataka shilingi shirini. Lakini mama alienda akaingia kwa kanisa. Karen Baptist. Na huyu kijana pia naye akaingia kwa kanisa. Kwa kanisa hako anataka kwenda kwa sababu anaenda kanisa hapana. Yeye alitaka pesa kidogo. Lakini ule mama alimuuliza kama vile tumeulizwa hapa. Ungependa nikufanyie nini? Labda hali huko tumetoka tumekuja kwa sababu hiyo swali ungependa tukufanyie nini na huyu kijana akasema mimi nataka unipatie hamsini. akasema nataka hamsini. but sasa ni kwa kanisa kanisa inaendelea na hapa ameleta commotion so huyu hawa wanaitagwa nani wazuzi ama wanaitagwa nani eh yeah? ashas 
kwa ki, kwa kwa kwa, ki, kwa kiingereza aka akampatia huyu hamsini akamwambia wewe to si ulikuwa unataka tu pesa na huyo jamaa akatoka lakini ule mama alitoka na yeye so kwa life hata kama huyu kijana alikuwa ame, ameendaje kuna kuaga tu na watu tu Mungu ametuma kuna kuaga tu na watu tu Mungu ameassign ule mama akatoka akamfuata ule jamaa na akamuuliza ungependa mimi nikufanyie nini wacha na mambo ya pesa lakini mimi nataka nikufanyie nini na huyu kijana akasema mimi nataka kuchange nataka kubadilika nataka kubadilika nataka kutoka kwa uraibu na huyo kijana akaenda lakini ule pasta ule mama alikoje ule pasta malize kanisa akarudi akakuta ule pasta akamwambia fuatilia hawa watu fuatilia hawa vijana na ukiona kabisa kama hawa vijana wanaweza taka ku, kuondoka kutoka kwa uraibu uniambie so kijana alikuwa ni mmoja wa wale walifuatiliwa na kwa sababu alitaka kutoka niko sure na niko sure kila mmoja ambao kwa uraibu kuna one time anatakanga kutoka ni venye hajui atatokaje na so ule pasta akaamua oh huyu kijana anataka kuchange akamwambia ule mama huyu kijana anataka kuchange na mwaka wa 2010 huyu jamaa akapelekwa rehabilitation center rehabilitation center ni kama vile watu wengi sana wanafikiria ni jela lakini si jela ni mahali watu wanakupatia environment ya kujifikiria ni wapi hapo kama venye tumeambiwa pale grogon grogon kuna barabara zinaka hivi nimepakumbuka because nimeona venye tumeingia ni mahali unaweza simama hivi kama umepotea njia ujiulize sasa ni wapi hapa ni nilipotelelea so rehabilitation ni mahali kama hapo lakini ni very expensive ile iko ile iko cheapest Kenya hii ni 40000 kwa sasa sasa hivi imagine kwa one month 40000 so huyu jamaa 2010 anakumbukaga sana hiyo 2010 kwa sababu Kenya ikitengeneza constitution yake na yeye pia alitaka kutengeneza yake 2010 na ndio 2010 alipelekwa rehabilitation center inaitwa Teens Challenge Kenya ambayo iko Kiambu Road mahali kunaitwa ilihama ili lakini hiyo kitambo ilikuwa mahali panaitwa Ridgeways na huyu jamaa akakubali kukaa mahali pale mwaka mzima. Mwaka, hiyo ni rehab ya mwaka. Kuna rehab za miezi sita, kuna rehab za miezi tatu. Lakini yeye aliingia mahali pale rehab ya mwaka mzima. Kwa sababu gani? Alitaka kubadilika. Na alipokuwa pale alitaka pia atakutoroka. Kwa sababu watu wapendi change. Unaona vile tumekaa starehe hivi ukiambia watu ah watu, watu waanza kusonga inakuwa ni ngumu sana because sasa usha ushatulia <laughs> ushatulia so yeye yeah, aliangalia akasema ai mi mwaka siwezi kaa hapa nita nitatoroka lakini Mungu alimuongelesha akamuuliza swali wewe ulianza shule hauko huko maliza ulianza family haiko huko material right uli ulikuwa wewe na Mungu mlikuwa na uhusiano hakuna sasa uhusiano hauna uhusiano mzuri na, na watu hauna uhusiano mzuri na hata na serikali na ndio kijana akasema mimi nitakaa na aliweza kukaa pale pale kuna mambo mengi tu yanafanyika kuna group studies kuna bible studies kuna personal studies kuna music kuna recreation kuna vitu vingi tu na exactly exactly one month huyu kijana akasarenda na akapatia bwana Yesu kama mwokozi akapatia bwana Yesu maisha yake kama mwokozi wa maisha yake tumpigeni huyu Yesu makofi lakini alifanya hivyo kwa sababu alisarenda first of all alisarenda na sasa natoka kutoka kwa huyu kijana but akiwa huko ndani akiwa kule ndani alikuja ku, ku realize kitu fulani Unajua ali realize nini? Ali realize aya mimi huyu kijana ka realize 
oh mimi nilikuwa futibola lakini tu ni venye nilikunywa kwa hivyo bado mimi ni futibola nikiondoa uraibu bado mimi nitabaki kuwa futibola akaangalia akasema ulisema uko ulisema unafanya nini okay so akaangalia akasema ai mimi nilikuwa nakimbia nilikuwa maradhona lakini nikiondoa hiyo bado nitabaki kuwa hata ukiwa daktari ukiondoa udaktari then utabaki kuwa daktari majina mengi tuko nayo sio sisi tulijipatia ni watu walitupatia mimi ama ukijana alikuwa anaitwa Kalewa hiyo jina Kalewa aliitwa kwa sababu ya zile vitu alikuwa anafa alikuwa anafanya hakuna mtu alizaliwa pia mwizi lakini utasikia watu wanakuita mwizi so ukijana pia alianza kukimbia kwa sababu alipenda sana sports alianza kukimbia kwa hiyo nyumba kwa hiyo tu nyumba na ni hapo tu round kwa sababu hezi toka nje akaanza kukimbia mara tano akienda kutoka hiyo mwaka ikisha alikuwa nakimbia mara moja na thamanini 180 times na mwaka iliisha mwanzo alitoka kule amempokea bwana Yesu kama mwokozi wa maisha yake alirudi alitoka ako na afya yake na alirudi na dreams na goals zake anaanza kuzi, kuzifuata tumeelewana then 2011 sasa ndio nataka kuambia kunihusu mimi sawa nimewaambia kuhusu huyu jamaa huyu jamaa ni mimi hii ni 2209 January hii picha nimepigiwa nje ya kanisa mlango kama ile na ule alinipiga ndio mwenye alikuwa mwenye rehab so alikuwa anasaini kunipiga jana yake akasahau sasa venye tulikuwa tumeenda kanisa kaniona kaniambia you are the new guy when ndio ule kijana mgeni ndio akaniweka hapo akanipiga so mimi ndio mimi huyo na nikatoka 2011 So 2011 labda ndio tutaanza kuongelelea kuanzia saa hizi. Nipatie tu dakika mbili nitakuwa nimemaliza. Nilitoka kama sina anything. Nilitoka sina pesa. Nilitoka na zile nguo tu nilikuwa nimevaa. Zile nilikuwa navaa huko rehab. Haya Unasikia sasa hizi kuna El Nino. Mimi nikisikia jina El Nino naikumbuka kwa sababu vitu zangu ile El Nino ile sasa ile, ile ilikuwa ga El Nino. Ndio ilikuwa imeendaga na ID, ndio ilikuwa imeendaga na driving license, ndio ilikuwa imeendaga na kila kitu. So nilitoka na nguo. Na nikatoka na Yesu na nikatoka niko na niko focused. Hizo vitu tatu ndio zinisaidia. So nilitoka 2011 nikaanza kutafuta ID. Sasa hapa ndio nataka tusikize, tu, tuelewane. Ati vitu zinaweza fanyika. So nimetoka hivi niko na nguo tu. Nilianza na kitambulisho. Kitambulisho hii ya kawaida tu ya Kenya. Kutoka kitambulisho nikarudia driving school. Nikaenda Karengata siku nyingine nilikuwa nimeenda eh eh halingam sasa nimeenda Karengata nikapata driving school Nika, nikapata driving license nikaanza kutafuta kazi na nikapata kazi mahali kuna ito hadi kubeba watoto wa shule asubuhi na jioni na so kwa sababu nilikuwa naleta watoto asubuhi na wapeleka kwao jioni nikaongea na mama mwenye alikuwa mwenye shule nikamwambia pa katikati na kaanga tu sina kitu ya kufanya na kuomba unipatie 4 hours za kusoma ule mama akaniambia eh for sure unataka kusoma ukiwa na miaka hiyo 30 na <laughs> that something unataka kurudi kusoma nikamwambia eh na ndio akanipatia nafasi my brothers and sisters nikiwa na hiyo miaka 30 na 
nirudi darasa la saba. grade seven. kuna shirika inaitwa RC AVIS iko pale Langata Women Prison next na Langata Women Prison upande wa Langata hapo ndio nilienda nikafanya grade 7 2011 nikarudi nikafanya grade 8 2012 tumelewana fika hapo sasa kwa sababu majukumu nayo ndio unasikia ukipoteza kitu saa hizi itakacha hapo na wewe sasa kwa sababu nilikuwa na majukumu sasa sijaweza kwenda secondary school lakini nilikuwa determined kusoma na ndio hapo nikaanza kuchukua small small courses zenye naweza fanya ma, na masaa hata kama ni mwezi mwezi sita lakini nitakuwa nafanya na masaa na so hizi ni certificates ambazo zile courses zote nishafanya nyingi hata hapa ni, ni international courses kuna hiyo international leadership institute uh, in ya juzi tu nikaenda east africa kuna kitu ajui uh, dada yetu lakini nilendaka hapo mali mali anatoka huko east africa school of theology kule buruburu nikafanya nikafanya reaching out through sports in ya kg uh, buru Nimefanya nyingi tu kuna Kairos course kuna hii ya, ya ku graduate the, the one year uko teens challenge ni nyingi tu kuna zingine za training in, uh, of trainers in substance abuse and prevention of hizo nini drugs and alcohol addiction nimefanya tu nyingi ah uh, hii nilipata juzi tu wiki iliyopita uh, kama coach Nimefanya pia hizi kama trauma healing ni nyingi tu. Hii nilipatiwa na first lady uh, nafikiri bibi ya uhuru si ndio mnamuelewa, unamjua. Hii ni kwa sababu ya marathon ya kukimbia. So by the way, nilistaga miaka 17 lakini nitawaambia naweza kukimbia. Ni nyingi tu. Ah uh, hizi zote kwa sababu ya time ndio naona sitaki kuambia hii ni ya nini hii ni ya nini but hizi ni vitu zilifanyika na nilistaga nilistaga nilienda hivi miaka miaka 17 lakini lakini nikiwa Huko kwa rehab nilisema nilikuwa na goals na dreams na vision na nikasema nitaanza kukimbia si niliwaambia nilianza kukimbia kuzunguka nyumba hivi na kutoka 2011 nimekuwa nikikimbia marathon tatu hizi ni medals zingine za standard chartered zingine ni za first lady marathon zingine ni za ndakaine zingine ni za best coach Ni mingi tu. Na nilikuwa ninakimbia 42, nikaendelea nikaenda nikizeeka, nikaendelea nikaendelea na 21. Nimeendelea sasa 10. And then 2019. 2019 ne, nikaanza kukimbia 10 sasa. Na juzi hii mwaka ime, hii mwaka imepita 2024. Ndio niliweza kukimbia marathon yangu ya mwisho ya competitive. Hizi zingine nitakuwa nakimbia kwa kufanya tu mazoezi ni kwa nini na ilikuwa ya muhimu sana ni kwa sababu sijui huu mtu mnaona akawa kona miaka ngapi huyu jamaa nani anaweza niambia kona kama miaka ngapi hapo huyu jamaa inaonekana ni mzee kuliko si ndio na hapa ni miaka 13 iliyopita so hiyo inamaanisha Mungu ana anabadilisha ndani hata na nje. Si ni kweli? So saizi nitakwambia miaka yangu na utashtuka sana. Last last year November ndio nilikimbia marathon yangu ya kuadhimisha miaka mingi tu. Kwa ile naitwa nini ile barabara ya tumetengenezewa Nairobi. 
expressway so eh uh, your expressway nilikimbia marathon yangu ya mwisho juzi november kuadhimisha miaka 50 nilikuwa na 50 years mwezi huu na mwezi april ndio nafikisha 51 april tarehe 4 mwezi wa 4 hii mwaka tafikisha 51 so nilikimbia marathon kuadhimisha miaka 50 so inaniambia aje wewe si mzee wewe si mzee unaweza anza tena so juzi juzi tu nikafanya nilitaka sana ku reach out kwa youth vijana kwa mpira na kwa sababu pia nilitaka kucheza mpira lakini sasa miaka yangu pia imesonga <laughs> eh sasa mimi ni coach wa football Kenya Football Federation yeah. so nilipofanya hii course tulimaliza na tukakaa hivi kama venye tumekaa na tukaambiwa nani yako na kitu anaweza sema kitu nikasema mimi nitaweza sema nikaamka na nikataka kusema kitu nikasema nikawaambia venye nimewaambia hapa ile kitu sikujua ghost mule alikuwa amekaa kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo area amina alikuwa maeria tunasema anga hiyo vijana ndio alikuwa miongoni mwa wale watu nilikuwa naongelea na ghost mule kama mnakumbuka alikuwa ni coach wa Rambe Stars ndio na yeye ndio anakuwa na kipindi fulani inaitwa patanisho kwa radio jump after kumaliza aliniita na akaweza kunipatia kazi ako na academy yake ni Liberty Academy sasa mimi nafanyaga hiyo asubuhi jioni naenda najitolea na volunteer kwa kijiji yangu tunaelewana na volunteer katika kijiji changu so nakuja kuambia hadi leo hii nakuja kuambia all is not lost tunaelewana unaweza anza tena you can dream again unaweza anza tena na sio di kesho leo unaanza tena kwa nini niliingia kwa hizo vitu kwa nini niliingia kwa hizo vitu niliingia kwa hizo vitu bila kutaka na kuna stages na tatu kuwapatia hapa hii ni uraibu alafu mimi ndio huyu sawa so stage ya kwanza maybe labda uko hapa na watu wengi wako kwa addiction lakini wako kwa denial ai mimi mimi ai mimi na kunywaga mimi atasutuka nangi watu na kunywaga hata na narudin nyumbani vizuri ah mimi na kunywaga pesa yangu ah mimi hata kuna mtu nasumbuaga Ah mimi nalimanga napata pesa na kunywa. Watu wengi ukiuliza ukimuuliza uko kwa hiyo shida wanakuambiaga hapana. Hata mimi nilikuwa hapo. Na so mimi nikiwa huyu stage ya kwanza inakuwa ni ku experiment. Kila mtu hapa anajua ashaingia kwa hiyo stage ya kwanza. Lakini nitazisema tu sasa we mwenyewe ndio utajua uko stage gani ama hauko so unakuja unaonja tu kidogo unataka tu kujua ni nini na testa aje iko wapi watu wengi wako hiyo hata sio sisi tu peke yetu hata watoto wetu wale tumezaa wako kwa hiyo stage labda hata hii shule venye zikuwa zimefungwa walitaka kujaribu tu alafu kutoka kujaribu inakuja social ah unaingia hapo kidogo unasema na unaona hapa hata hapa kwa ku, kwa ku, kwa ku experiment unaweza unaweza chota na utoke si ni sawa unaweza chota na na utoke unakuja social social watu wengi wanasemanga ah ni weekend tu ni mwisho tu tunataka kupigia mwenyewe nimelima sana <laughs> nikupigia mwili pole 
Wengine wana, wana unaishikanisha na kitu. Ah ni kwa sababu kuna FC na Gor inacheza. Oh ni kuna Manchester na Arsenal. Ah ni kwa sababu ni weekend. Ni kwa sababu ah ni mwisho wa mwezi. Hapo una struggle kidogo hiyo lakini unatoka. Unatoka. Unaenda preoccupation na pale sasa inakuja hapo ya, ya tatu hapo. Pale ukiwa na mia, ni koshua 90 ni hiyo kitu. Sijui ni kitu gani unatumia. <laughs> inakuwa ni akani bangi ama ni nini 90 10 ndio kukula 10 kutoka 100 10 hapo hapo sasa una strago lakini unatoka unatoka alafu hapo bado kwa preoccupation unakuta kama ulikuwa unajua ba tatu hapa sasa umejua sita na zenye sita umejua umepata tena marafiki wengine wa sita sasa hata school hautakuwa nayo utakunywa pia huu mtu huu rafiki ama rafiki wanakaga kama ushaona jiko imeweka makaa na inawakishwa wanatakaga muwake mpaka mmuishe lakini the same jiko atakaye makaa imeoshawa washwa na uimwaga na uinili bado itapoa si ndio so kutoka kwa hiyo inakuja kwa addiction addiction hapo unajaribu kutoka my friend eh okay, kwa Kiswahili ni uraibu stage hiyo ya mwisho hata ni jaribu kisikui si ndio hiyo sasa stage ya mwisho ni hiyo addiction hiyo rare ni hiyo ni ya mwisho kwa sababu gani ni kwa experiment yo social preoccupation ravu ina addiction addiction ni ni hao ni urageria kuma ndora hota na hao ni horere kitu ta roko sirokira ona roko Nie dige otire kwa ndeka karatathi ne karaka kamarwa au 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 gatagati ndo siko di goro na si geso wa tondo hena shakes en e hena koinaina hena headaches hena kuigwa gutahika ndaikaria miaka 30 ndani wa chai kindu githo mugate ndungira gukiona 
Rio hau ni addiction. Addiction, ando igene mareda kuma. Nereda kuma haha, nodo ngihota. Nereda kwe kate, kuma, nodo rahota. Neke, sadoro unego mweri. Mwili nayo, ilisha kama venye tu amesema. Imesha adapt hii. So, ni kama haiwezi fanya, ama haiwezi function bila ngeorloki na kujia hapo. Sasa, ukisha kuwa unaanza kutoa loko, kuna vitu mingi sana zineza kuja na zinakuwa zingine ni dangerous sana. Mtu ya yote mbaya naza kasi kutadu kaja kunyua. Sio ili ya kujuekelea, ili ya ni hawezi, siku tatu. Uyo ata kumuachisha tu utena hivo, ata kukufa kwa ke ni yaraka sana. Bado ndio hao hao tunaona, vitu kama hallucinations inakuja. Hallucinations ni nini? Ni kuona vitu, vitu ambazo haziko, Unazona masimba ya nakukimbiza. Unazona watu ya nataka kukuwa. Ni unasikia watu ya napiga nduru. Hawa wajakunyua. Hawa zioni. Lakini sisi tunazionanga. Sini kweli? Eh, wale, wale, unajua? <laughs> Wazendu wangeu kweli. Mili kwa naziona. Na ningetokea dirisha kama ile. Hata kama imefungwa. Because for sure unona hawa watu. Unona hawa watu ya nataka kukuwa. Lakini... Watu wengine wayoni. Na ndio pale kuna vitu zineza fanyika. Mara nyingi. Kama mimi lazima ningepele kwa madhare. Sio tinipele kwa madhare kwa sababu mimi mwenda wazimu wapana. Nilipele kwa kufanyo detox. Because tinge wacha pombe hivo. Niki, 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 ninge wachisho tu hivo ninge kufa. Because nilikuwa nimekunywa yangu yote. Sisembi wewe ufanyo hivo wapana. Sisi leo tumekuja tu kuongea. Ndiyo tusifike hapo. Kwa sababu wado yuko ni expensive sana. Iyo detox, Nairobi West, ni 10,000 per day. 10,000. Na tulikunyo pombea 20. Pombea 50. Lakini, kuacha, ni ngumu. Na tena ukiwachisho hivyo uneza kufa. So, atuja kuja, ati sasa tu, tufanya hizo vitu zote ya pana. Tumekuja, ndiyo tu, tuonge, tukue tunaongea, ndiyo tusifike uko, tusifike mahali huko mahali ati ya kutoanga ma 10,000 na nini na pia pale ni ma, pale madhare ni mahali asinge penda ata mtu wata mmoja wa hapa haingi hapu pale kuna vitu mingi ambazo zinaendelea kwa sababu pale unaona umeko drips unaona hiyo uchafu unaitua na mkojo na cho so na hiyo feeling siyo kitu mzuri mimi singe penda mtu mwingine isikie venye mini isikia na nilisikia hiyo kitu kwa, kwa siku kumi na hida. Ni very, naweza sema, ni yani nasema ni kitu chungu kwa, we, kwa binadamu kufanyiwa. Na tena pale hakuna dignity, unaona? Kwa sababu, unaona umeko hizo mishipa na hini kwa kila mahali. Alafu yu nini unaitoa na choo na, na mkojo. Sio, sio mahali pazuri pa mtu kukua. Mtu ambaye ana. So, wale vijana wako hapa, mimi ninge, nimekuja kuambia kwa mba, Iki tu, tuneza. Kama ujaanza, wachana na ayo. Kama ukondani, ask for help. Kama ukondani, uliza usaidiz. Uliza pastor. Uliza mamu. Uliza family. Uliza tu ule mdu wamba unatrust. Na pia hii group. Singe, tunaptaka hii group ikue ni kitu wamba ita, itashikana. Sio wa sasa, sio wa leo tu. Ni kitu itakue inaendelea ili tunaongele tunaonge tunaongele sana eh Tuna, tunaongele sana ni nini shida iko wapi si ndio support group ni ya kusaidiana sio ku ah wewe ni mlevi ah hizo majina sio zetu hapa si ndio ni ya kusaidiana ah mimi napitia hii nani tunaweza saidiana aje oh mimi ningependa kufanya hii tunaweza saidiana aje hii group ni hiyo kazi si ni sawa eh kwa sababu singependa mimi mtu Anda hiri msome na, na nini yangu. Singe penda mtu apitie yale mimi nilipitia. So, nime, nime maliza hiyo sh, shuguli. Na bado penye nilitoka, sinilikuwa nimeambia kuna mtoto nilikuwa nae. Na alikuwa menyanganyo, nimenyanganyo na in-laws. Na sasa kwa sababu hiyo miaka kumi na saba, siku wai kukua kwa hiyo family. Siku wako wai kukua kwa, kwa life ya mtoto wangu. Then, Nilienda nikaongea na auntie yake. Nikamwambia ni aje simunisaidia tu nione picha. Because hata sikumbuki. 
hiyo miezi tatu zile kumbuki sura yake bado sababu nilikuwa mlevi tunaelewana ndio ndio nilimuona anga akiwa na miezi tatu lakini miaka saba sikumbuki kwanza venye alikuwa nafanana but anti yake kwa sababu hawako wananipenda kwa sababu sikukua kwa life ya huyu mtoto anti yake alinipatia anga <coughs> mungu ni mungu alinipatia anga report form ah we shika siku hizi report form ziko na picha ka black and white hapo we shika hiyo ndio picha yenye tuko nayo lakini mungu ni mungu ile kitu huyo anti yake hakujua amenipatia information yote ya huyu mtoto alinipatia jina iko hapo akanipatia admission number alinipatia secondary shule ile alikuwa kumbe alikuwa secondary school alinipatia alinipatia kila kitu na mimi nikasema nikipata pesa nitaenda kutafuta huyu mtoto na my, my friends sisters and brothers mwisho wa mwezi venye nilipata pesa nilienda mpaka Kirogoya mahali kuna ito motira nikaenda pale kwa gate <laughs> kama pale nikapadia na division number nikaona nimeambiwa niingie kuingia nikakuta wanafanya maombi ya form 4 wale wana, wanafanya mtihani so mimi nikaingia kwa hiyo chapel nikakaa sasa mimi naangalia ni nani anaweza kuwa anafanana na mimi <laughs> eh lakini sana 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 nilikuwa natafuta ule mdumu handsome kama mimi eh si ndio eh si ni muhandisi mimi sio kama jamaa so nilikuwa naangalia eh alafu sasa kitu kingine principal alifanya alisema nimwapatia 2 hours muonane na watoto wenyu alisema yule mdomo yake nimwapatia 2 hours muonane na watoto wenyu msiwapatie simu mwapatie tu wapige nyumbani na msiwawachie alafu sisi tukaanza kutoka sasa sisi kuanza kutoka sasa naogopa huyu kijana anaweza muita atianitie Alex na kumbe ndio yeye Usiuzi kama tunaelewana. <laughs> so hapo ndio hizi vitu zinakupeleka. Hizo ndio vitu venye tulianza ile kasigara venye nilianza. Hiyo lazima ijenifikisha hapo. So but mimi nikakuwa courageous nikaase naita huyu kijana niaje nitie ale. Wananiuliza ule ule captain. Mimi nasema do ndio. Jiu sasa utafanya hadi. But wacha niniwaambie huyu kijana walikuja wakiwa watatu afta kutuma ule kijana na huyu kijana mimi nilimtambua nikasema ni huyu ako hii side kwa nini niliona sura ya mama yake walifanana sana na mama yake na for sure alikuwa ni yeye kitu kingine ajabu ni ati aliponisalimia aliniambia eh hey, na ume change eh hey, and nikakuwa mimi nime change aje kwa nini ananijua kumbe akifunga shule huku dika magongeni alikuwa anakuja kwa sister yake Karen. Na yeye sasa hii kijiji mali nilikuwa nakunywa ndio ka kijiji kikubwa kako na maduka. So alikuwa anakuja na nikuta huko nimelala kwa mtaro. Ananikuta huko ndio mimi una kwa jo vyo vyuko. Sasa alikuwa ananijua lakini mimi ndio sikuwa na namjua. So kwa hivyo avenye aliniona aliona change. Sio kwa tunaelewana. God ataku change in and out. God ile ni mdomo wa mtoto yangu alisema ume change for sure aliona change so ukianza tu na ye Mungu anaingilia kati sio kama tunaelewana Mungu ukisikia hiyo story yangu Mungu ni kama venye wanasema atakurudishia zote zile nzige walikula ni for sure ni hivyo na sasa nikaanza kumuita hizi medals nyingi zenye nime hizi za mwisho mwisho kuanzia 2015 yeye nilikuwa nakuja na mpatia bag mimi nakimbia nikimaliza nakuja namkuta hapo nilikuwa na, na muita ndio tuanze hiyo urafiki nimemuita mahali nilikuwa na shiriki kanisa nilimuita na mimi pia nilienda yeye ni futibola so nili, aliniita huko dhika nilienda huko kujiangalia mpira so tukue pia na uhusiano na watoto we na watoto wetu hata kama siko kwa hiyo miaka yote lakini nili, nilikuwa na uhusiano nilianza kukuwa na uhusiano na yeye Saizi hata aki, aki yeye sasa ni fundi wa, wa, wa anajenga nyumba kama hizi. Na so any time ana, ananiita mimi naenda. Ndio asiwezi rudisha ile ile yote ambayo sikukua lakini hasa tuko na uhusiano. 
nikakuambia kwa hiyo miaka yote nilikuwa nafikiria na nilikuwa nishaamini kwamba siwezi oa hata nilikuwa na hate wa wanawake kwa nini kwa sababu nilikuwa shindo nitakuambia nini wewe kama kama <laughs> tumeambia tuangalie tuangalie watu hapa tuambie ni warembo nini sasa hiyo mimi hiyo <laughs> singefanya kwa sababu nilikuwa naona watu wote wanafana wanafanana kitu kingine ni mili zetu na hiyo ni ukweli na nitawaambia hapa mili zetu zinaloofika hata una unaogopa dada yangu akini akisema ndio <laughs> tuende alafu sasa ndio unaona sisi tukiwa kwa ba mimi kwanza mimi mimi nasema mimi nikiwa kwa ba nilikuwa sana naongea kwenye mimi ni mbaya sana kwa wanawake mimi hata wakikuja watatu ni kwa sababu gani <laughs> nilikuwa na ficha nilikuwa na ficha maumbile yangu si kama tunaelewana kwa sababu mwili wangu haungeweza haingeweza kwa sababu ya mogoka haingeweza kwa sababu ya tubaku haingeweza ukiangalizi meno zangu nikupigwa kuna mahali sikuambia nirudi sasa niliuza vitu zangu zote za nyumba baile zangu sikuuza zangu nilikunywa nilikuwa shika hii kitu hii naangalia naona hii iwezi kuwa jagi ya maji ina stahili kukua pombe so unapelekea yule mama hata akupatii pesa anakuwekea pombe jagi imekuwa yake kuna siku moja nilingea kwa mama mwingine hivi nikaona nikaa ni kwako wangu kitu ni yangu pesa nini nini and then mimi ndo fast boy kumaliza vitu zangu nikaanza kuingilia za, za mamangu sasa mamangu alikuwa na ile draws tunazijua nimeona nyingine huko hata nikakumbuka hiyo story kuna vikombe za wageni na, na sahani sasa mimi nilikuwa naiba zile za huko mbele alafu nasongesha hapa sasa mamangu tu akipita anaona ndio vikombe zake za wageni ziko acha wageni wakuje afungue <laughs> nini huko hakuna siku hizo ndio simu zimetokea sisa zangu sisa zangu wawili walikuwa chajia simu kwa mfuko kwa kwa chaja na kwa mfuko because hawezi weka hapo walikuwa wanajaribu kutafuta kitu eti imepotea wanauliza lakini alikuwa hapa inawacho kutafutwa because mimi nishabeba tayari so nimekuwa in and out addiction inipeleka in and out of police ukiangalizi mikono unaona hii mkono hii ni kukatwa ilikuwa shingo yangu ilikuwa inaenda nikaweka hii mkono hapo na ndio unaona wamekata hapo hapa nilikadhiri months kinyata unaona kama kitu unaona hapa nika kitu ka plastic amewekwa sawa ukiangalia kichwa wangu huko hiyo ni beatings mob mob justice umeanua nguo unaona kama hizo nguo mwenye zinaandikwa umeruka ume, umeanua sasa watu wanakukimbiza unapiga nduru huku huko unashikwa ndugu zangu hata heri hata heri ushikwe na polisi wala wa, wala wafanya fujo uone juu hao wanajua mali wanagonga huko huko usipigwe na raia so addiction inazaanga hizo vitu wizi nini so nimepigwa ni Mungu tu huku sina meno because wanakupiga tu wa, wa, raia watai kujua niliona polisi nikaona Mungu yani heri, heri ushikwe na polisi kuliko hawa watu so inawazaanga hizo vitu sisemi hivyo ati sasa ati mimi yoteerewa hapana inasema ni Mungu tu ndio nimesimama hapa leo hii na labda naongelesha mtu asifike hapo because mimi nikuponea nilipigiwa hapo bombas na mob lakini polisi walikuwa wanapita nikaponea labda wewe ukifika hapo utaponea because itakuwa ni hii kabla polisi ama chief akuje wamecha kuhakisha sili tunaelewana so Mungu ni Mungu after hapo silikuwa nimewaambia mimi hata hata tungelala na na, na mwanadada hapo mpaka asubuhi singewahi kufanya kitu anything lakini nikiwa kwa rehab kukula mzuri nikaanza mwezi wa sita nikaanza ku macho yakaanza kufunguka mandugu zangu mko hapa macho yakaanza kufungu nikiangalia niona ai ni mrembo nikiangalia ule naona hivyo na sasa nimeoa na niko na vijana wawili na kijana wa kwanza kijana wa kwanza nimemwita jina gift naita kwa gift gift kwa nini kwa sababu mimi sikuwahi kufikiria na mafikiro yangu hata sikuwahi kuota 
ati naweza pata mtoto. Nilikuwa nishajua tu ni ule wa kwanza na hiyo story tuli imeisha. Lakini Mungu pia hata mwili yako atairudisha. Si ni sawa? Atairudisha. Watu wengi tuko hapa tunalia ndani. Tunalia ndani kwa sababu tunajijua. Unajua watu wanatuona tu na sura. Lakini tuna vitu mingi sana vinatusumbua huko ndani. Kuna mimi nilikuwa naona watoto wakitoka shule naanza kulia sio kulia machozi na huko ndani najiuliza wale watoto na ni watu wa mto, wa kijana ambaye yako chini yangu wana amezaje kwa food kupeleka watoto shule mimi mwenye sina hiyo bado ilikuwa inanilisha kule ndani na bleed huko ndani so hii group unakuja tusaidiane tuongee ndio na sio leo tu tu tuongee na hizi vitu tutaenda moja kwa moja tukizitatua si ni sawa leo tu tulikuwa tuna share lakini hizo siku zingine itakuwa ni kuongea vitu vitu ambazo tuna tuna go through so nimeoa nime niko na watoto wawili mmoja kwa grade 6 na mwingine sasa ndio ameanza hiyo uh, playground ama inaitwa pp1 hiyo ndio sasa wako hapo na god ni faithful mimi kuna verse napendaga sana na hii verse inakuanga uh, mwanzo ndaanzia nda na hii proverbs 20 verse 1. Atujakuja story ya masomo, aah. Uh-uh. Lakini napenda kuisema because inasema ati pombe eh naweza naweza jaribu tu kuisoma. Eh because ni vizuri tu usikie kwa sababu tunajiteteaga. Mimi nilikuwa najitetea sana na na hiyo nini? Mambo ya nini? Ya ya Yesu sio alifanya nini? Uh, iko Proverbs 20 verse 1 na inatuambia aje mvinyo ni mdhihaki sasa hii ni mvinyo hiyo tunasemanga mvinyo ni mdhihaki na kileo ni mgomvi lazima itakudhihaki na kileo ni mgomvi lazima ukutakuwa na hizi mavita na nini na nini haya alafu ina, inaendelea inasema yeyote apotoshoe nayo hana hekima whoever is led by it is not wise hai na nikajiulizanga hii verse kwa nini inaniambiaga hivyo ati i'm not wise eh Whoever is led by it is lakini tunaendelea hapo tunaona tena nyingine inaitwa 2 Corinthians 5:17 inaanza na therefore kwa nini inaanza na therefore ni kwa sababu after nimekunywa after nimekuwa kahaba after nimekuwa mwizi therefore if anyone anyone ni wewe 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 is in Jesus Christ kule ndio yote yako kwa Yesu is a new creation bible yenyewe inasema is a new creature new ni nini ndio ni kitu ambacho hajaionekana and then inaendelea hapo inasema the old is gone yani ya kale yamepita and then the new has come so hapa the jesus factor ina, in, it, itakuwa tutaongea sana but hiyo ndio kitu ambayo mimi ilinibadilisha siwezi kata kusema hiyo hiyo ndio mimi kitu ambayo ili nibadilisha hizi vitu zote zenye zimefuata zimefuata baada ya hapo at the old is gone and the new has come sasa nikimalizia ningependa niweke hii jag hapa hii jag ndio life zetu si ndio na sasa nitataka volunteer na volunteer yangu atakuwa ni ras hapa yes ni rafiki yangu sana na tunajua na leo na sasa hey, tutaendelea si ndio sasa nataka uende ile ndio life yako si ndio na life yako hapa katikati hapa kuna 
hizi vitu zote ulitaka kuwa nani ama unataka kuwa nani ni nini ungependa kufanya ni nini tuambie tu moja ndati nini na kufanya kwa maisha yangu sana sana kulingana na vile nimesema maisha yangu inabidi kukaa kama yako nataka ibadilike sasa okay So hiyo ndio hiyo sasa kutoka hapo mpaka pale hiyo ndio kubadili kubadili enda tu hapo uguse hiyo jack umegusa sinaona hajapotea njia si ndio ameenda direct wapi kwa sababu ako ako sure mahali anataka kwe turudi tu hapa tena sasa hii ina represent hizo pombe sigara bangi kila kitu ndi iko hapa iko hapa na ina represent hii iko hizi ndio ziko hapa mpaka tu tatu nikusaidie tu kidogo tu ndio tu kufunga kidogo hapo So, wakati tuko na hizo vitu zote kwa life zetu si unakumbuka mali life yako ilikuwa na venye ulikuwa unataka kuna kitu unaniona unaniona sasa enda tena ushike hiyo jag sasa hizo ni vitu zote zenye tunatumia tunafanya nini enda sasa ushike Ah, hata tukufungue. Ngalia maisha yako mahali huko. Asante sana, tumbigeni makofi. Inaka inaka very simple eh. Lakini angalieni. Yeye alitaka mambo yake yote yakue kama yangu, si ndio? Niko na bibi, kuna watoto, ninafanya hivyo. Na for sure venye alitoka hapa alienda direct si ndio alienda mpaka direct mara mara tena na tena sisi wote tunataka hivyo si ndio watu wakati tu tutaanza hizo vitu tumechagua kwanza hata ya kwenda hivi <laughs> alienda aje tumechagua kwenda kwenda kongo mara nyingi tuna, 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 tunajiweka na na manguvu zetu lakini ni wacha nikwambie kujijua ni udhaifu kifu ukishajijua uko na hii udhaifu then una work towards kufanya ikwe ku betterment hiyo udhaifu si ni sawa si kusema ati sasa ukikubali uko na shida ya pombe hiyo ni kumaanisha wewe ni mdhaifu hapana hapo ndio nini yako inaanzia ama uko na uraibu ama uko na na vitu kama hizo so Mungu tu Uh, awabariki na wale wana wa, nimeenda mahali kwingi lakini wengi wanajitetea ah mimi sikunywi pombe mimi sifanyagi usharati lakini niko na katumbako tu sana sana huku ndani ndani tumbako iko mingi lakini leo nataka kukuambia aje kama ushawaiona mtu ule ana, analiba tumbako si ndio lakini ushawaiona ule anavuna Ebu maji tubako ule anavuna ako na mask ule anavuna ako na kofia ule anavuna ako na coat ule anavuna ako na gambu ule anavuna ako na gloves na huyo ni kuvuna <laughs> kwa nini huyu mtu avai hivyo na ni kuvuna yeye hata atumii hiyo ni kuvuna na sasa sisi tunaitumia huku ndani ndani ndio tubako iko mingi Also, mshatani ni mbaya sasa hizi wametuwekea flavor. Ukitaka flavor yote utapata. Ukitaka flavor ya, ya menthol utapata tubako. Ukitaka flavor gani? Siku hizi hata kuna nyingine hata uki, ile wanahakisha ukivuta hata uwezi kohoa. Wanakuwekea venye wewe unataka. So, pia hiyo ni kitu 
watu mtu asitoke asijitetee kwamba ati ah pombe tu ndio mbaya nini nini lakini tumbako sio mzuri so Mungu awabariki sana na niko sure niko sure nikikamwa hapa tena tutakuwa na, na mazungumzo ambayo yatatupeleka the next level si ndio si ni kweli eh, Mungu anawapenda tu sana na wacha nikwambie nitakuacha na hii verse kwa second uh, I mean kwa Jeremiah 29:11 inasema hivi At I have a good plans for you 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 At plans plans for says the Lord sio mimi sio Christ anasema ni God anasema So we kumbuka hivyo at God akona plans nzuri kwetu sisi tu ndio uondoka kutoka kwa hizi plans na God awa bless sana oh god